যে স্বামীটা তার স্ত্রীর কাছে সবচেয়ে উত্তম সেই স্বামীটাই হল তার মানে কোন স্ত্রী যদি বলে আমার স্বামী সবচেয়ে উত্তম তাহলে সেই উত্তম বন্ধুরে দূরে স্বামী যদি স্ত্রীর বিপক্ষে থাকে স্ত্রীর জন্য যাহার নাম বাজেট হয়ে যাবে আর স্ত্রী যদি স্বামীর বিপক্ষে আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত করে সেই স্বামীও বিপদগ্রস্ত হয়ে যাবে ঠিক কিনা বলেন আর একটু মহাব্বতে বলেন ঠিক কিনা আমার সাথে একমত কিনা বন্ধুরে আমার এই দুনিয়ার স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অনেক বেশি জটিল সমস্যা কারণ বন্ধু শিক্ষিত আর অশিক্ষিত এক জায়গায় হইলে চেনি প্রেম টিকিয়ে রাখা যায় না বন্ধু একটা যদি হয় আল্লাহ বলা আর একটা যদি হয় কোরআন হাদিস বিরোধী এই স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক হবে ইঁদুর এবং বিড়ালের মতো ঠিকা বলেন বিড়াল আর ইঁদুরের সম্পর্ক ভালো না খারাপ আরো জুড়ে বলেন ভালো না খারাপ चोर पानी पाला चले जामी लाल बेनारसी पड़ी घरे उठी निल आज के चिरदिन एका चले ग जुरुसुरे <laughs> प्रवेश करते नारी दामी ना कम दामी बरण पोषण दीबें ठीक थेमे जादम सामने दिखे बढ़े मिस्टी दोकान मिस्टी खान स्त्री मिस्टी कदि सुंदर जमा कपड़ पड़े चाकरणी मत खाटना पृथ्वी पार पावा दिन हासुर दिन पार पवार सूज न शरीर जौन शक्ति शरीर आर्थिक भावल
কি করতে থাকেন রোজা রাখতে থাকেন বন্ধু এখানে আমার নবী আমাদের কি স্পষ্ট করে দিয়েছেন কোন স্বামী যদি বিয়ে করে বিয়ে করার পরে যদি বন্ধু তার মনের গড়ে শয়তানি আছে কি আছে তার মনের গড়ে শয়তানি আছে বিয়েতে মুহুরানা দিয়েছে বউয়ের কাবিন দিয়েছে পাঁচ লাখ অথবা দশ লাখ নয়তোবা তিন লাখ নয়তোবা দুই লাখ অথবা এই যুগে সর্বনিম্ন এক লাখ কাবিন হয় না মিনিমাম দেড় লক্ষ টাকা ঠিক কিনা বলেন কথা বলেন ঠিক কিনা শুধু তুমি স্ত্রীকে দাসীর মতো খাটাইবা তোমার যা ইচ্ছা তা তুমি করবা আমার নবী বলেছেন স্ত্রীকে প্রয়োজন ছাড়া তোমরা কি করো না প্রহার করিও না কি করিও না প্রয়োজনে প্রহার করো নবীর কথা আল্লাহর কথা তোমরা মানো না আল্লাহ বলেছেন मैदान स्त्री प्रति अभिचार कर तुम कबरे छोट घटना ना बोलने बुजबा समाज चरित्र पुरुष आई महिला सैंडल मन कर घटना महिला महिला हटात कर बंधु जानते चार दिन उठान कथा प्रत्येक बंधु घरे घरे नारी ना थकतो बंधु नारी कदर पृथ्वी मानुष बसतना 
আবার ঘরে ঘরে পুরুষ দিয়েছে পুরুষের দাম যে কি পুরুষের মর্যাদা না কি এটা যদি প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে পুরুষ না থাকতো বন্ধু তাহলে পুরুষের কদর দুনিয়ার কেউ বুঝতে পারতো না ঠিক কিনা বলেন যদি আপনি একটা আর পরে আরেকটা দিয়ে করতে পারবেন যদি সব দেখে আপনি স্বয়ং সম্পূর্ণ হন টাকা পয়সা দ্বন্দ্ব লোক শারীরিক মানসিক ভাবে আপনি পরিপূর্ণ আছেন আপনি আরেকটা বিয়ে করতে পারেন আরেকটা বিয়ে করতে পারেন আরেকটা বিয়ে করতে পারেন যদি দুইটা তিনটা চারটা বউকে বন্ধু যথাযথ ভাবে আপনি কি করতে না পারেন মূল্যায়ন করতে না পারেন তাহলে আপনার আর বিয়ের প্রয়োজন নাই বিয়ে করার পরে যদি তাদের একে কষ্ট দেন আপনার সাজা কেমতির দিন বহাল থাকবে ঠিক কিনা বলেন আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা এবার আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন বলে হুজুর चेष्टा करते बार बार कंटिन्यू तक उपदेश दी हाड्डी भेगे फिलते मानी संसार विच्छिन्न कर फिलते बंधुरेमर जेमन करतब्य रही स्त्री करतब्य रही अनेक महिला विदेशे स्वामी थे सर्वोच्च चार मास कथा क्यों बुजते कथा क्यों बुजते बंधु हासिर जिन हासिर जिन এটাই বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখেন কোন গড়ের বউ চলে যায় কারো গড়ের মেয়ে চলে যায় কারো বোন চলে যায় কারো নাতনি চলে যায় ঠিক কিনা বলে অনেক পূজা পুজির পরে বাংলার পরে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় তার কারণ হলো যখন বন্ধু যৌবন উত্তাল তরঙ্গের মতো ঢেউ খেলতে থাকে তখনই স্বামী স্ত্রীর মিলনের খুব বেশি প্রয়োজন এটা আল্লাহর তরফ থেকে একটা চমৎকার ঠিক কিনা বলে ওই সময় যদি কোন পিতা মাতা তার সন্তানের দায়িত্ব যত্ন সহকারে পালন না করে তখনই বন্ধু ছেলে মেয়ে দুইটা উল্টো পথে চলে যায় আরে পাপের বার বহন করতে হবে বাবা আমাকে এটা আমার কথা না অমর রাতি আল্লাহ सह्य करते बंधु अत्यंत चमत्कार कथा गभर मन दिए सुनबाब घर रेखे गजबे चाय तले जाओ ना कथा एक मत क्या बोलो हुजूर गजब ता कैमन नबी जान दिए स्वामी जो रातकार स्त्री के भलोबाशार जो का डाके बंधु स्वामी डाके सारा ना दिए अन्न दिखे मोर घूरी चले जाए 
পারে চলে যাওয়ার কারণে স্বামীর চলে যায় আঘাত লাগে আমার নবী বলেছেন সারা রাত্র পর্যন্ত ওই ফেরেস তারা ওই মহিলার উপর লান দিতে থাকে জুরু সরে বলুন सुंदर मतार चूल गो देखिले बोलें सब जाने था कि नारी पड़दा डाले आज कहने नारी गाने तारा स्वामी दिल के घोड़े रेखे भलो लागे ना तेरे मार्केटे ना कर ले भलो लागे ना तेरे मार्केटे ना कर ले सब जाने था कि नारी संगे तुम पते मारी संगे तुम जानना तो सब जाने था कि नारी पड़ेदार महिला लज्जास्थान बंधु पके पुरुष प्रत्येक घर पुरुष जो दक्ष हो जाए बमता जमीन बेपर्दाशील बेहना उठे जाने स्वामी खबर समाज मध्य नारी आमी के ना बोले चले जाए 
স্বামীর ঘর থেকে লুকি লুকি বাবার ঘরে বন্ধু সম্পদ প্রচার করে দেয় আছে না নাই চল্লিশের চাল স্বামীর কিন্তু হিসাব আছে এক মাস যাবে কয় মাস এক মাস যাবে কিন্তু স্বামী দেখে তিরিশ দিন বন্ধু যায় না পঁচিশ দিনের আগে চাল শেষ তার মানে এখান থেকে পাঁচ দিন ছয় দিনের চাল সে সরিয়ে ফেলেছে আছে না নাই এটাকে আমরা গ্রামের মানুষ আঞ্চলিক ভাষায় বলি জোলা আমরা কি বলেন হ্যাঁ বাপের বাড়িতে জোলা করে আমি অনেকের মুখে শুনছি বন্ধু ওই মা বন্ধের এমন চরিত্র যাদের আছে রে তাদের জন্য ভয়ঙ্কর খবর আমার আসলের জামানা এক বুড়ি মা গভীর রজনীতি ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখলেন গল্পটা একটু বলবো একটু শুনবেন সবাই তার আগে একটু আল্লাহর জিকির করবো রাজি আছেন নি
দিত জাহান নাম থেকে বাঁচার প্রত্যেকটা রাস্তা খুঁজে বের করে ফেলেছি এখন আপনাদেরকে জানানোর দরকার আছে না আপনারা কি আমার ওয়াজটা দিয়ে বিরক্ত হচ্ছেন নাকি রাইট মনে হচ্ছে জানার দরকার আছে না একটু স্বামী এবং স্ত্রী যদি একজন আরেকজনের সাথে কোনো গর্হিত আচরণ করে আল্লাহর আইনের বাইরে যায় তাদের কি অবস্থা হবে সেই বিষয়ে জানার দরকার আছে না আল্লাহ কি বলেছেন তুমি এবং তোমার আহালকে জাহান নাম থেকে বাঁচাও সম্মানিত উপস্থিতি হারি কত মুসলমান যুগী যুগী পৃথিবীতে এসেছে আবার চলে গেছে ঠিক কিনা বলেন কিন্তু সবার নসিবে যান না সবাই জান্নাতে যেতে পারবে না মানুষের কষ্টের কোন সীমা এই দুনিয়ার মানুষ বোকা দুনিয়ার জন্য পাগল হয়ে গেছে আল্লাহ কোরআনে কি বলেছেন সুর আলিম রানের একশো পঁচাশি নাম্বার আয়াতের মধ্যে অমাল হায়াত দুনিয়া ইল্লা মাতা অল গরু এই দুনিয়ার জীবনে পৃথিবীর জীবন একটা বোকা ছাড়া কিচ্ছু না প্রতার ছাড়া দেখে সে মারা যাবে পুরস্কারের কি শেষ আছে বন্ধুরে আমার বলতে ছিলাম সব টাইমটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে অ বন্ধু একটু ধৈর্য ধরে শুনবেন আমি আমার ভাই বাবা আর যদি দুইজন দুইজনের জায়গা থেকে স্বামী স্ত্রী সরে যায় রে তাদের সোনালী ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে চলে যাবে ঠিক কিনা বলেন সোনালী স্বপ্ন সোনালী দিনগুলো অনিশ্চিতের দিকে চলে যাবে যদি দুইজন দুইজনের জায়গা থেকে সরে যায় দেখেন মা বন্ধের অবন্ধ মা বন্ধের অপরাধ গুলো তারা হাসতে হাসতে করে আলেমরা এখানে আছে আমার নবী বলেছেন মানুষ হাসতে হাসতে এমন অপরাধ করবে বলেছে আমার নবী তার উম্মত কে মাজায় ধরে ধরে জাহান নাম থেকে বাঁচাইতে চায় আর উম্মত রাসুলের হাত পুষকে জাহান নামে পড়ে যায় তার মানে হলো নবী কোরআন হাদিসের মাধ্যমে আমাদেরকে সকল আইনের খবর দিয়ে গেছেন আইন মতো চলতে পারলে জান্নাতি হতে পারবো আর আইন ভঙ্গ করলে জাহান নামে যেতে হবে ঠিক কিনা বলেন বন্ধুরে আমার ওই যে বলেছিলাম রাসুলের জামা নাই বুড়িমা গভীর জনিতে স্বপ্নে দেখেছে অবন্ধু তার একটা বন্ধু আসার একটা সিরিয়াল আছে যাওয়ার কোন সিরিয়াল না স্ত্রী মারা গেছে বন্ধু গভীর জুড়িতে মা স্বপ্নে দেখতেছে স্বপ্নের খবর মা দেখতেছে বন্ধু তার হাতের মধ্যে কি তার হাতের মধ্যে বন্ধু হাত করা লাগানো পায়ের মধ্যে বেরি পড়ানো আর মাথার মধ্যে প্যারেস তারা ভয়ঙ্কর জলুই প্যারেক বসাচ্ছে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে জোরে সরে বলুন বন্ধু পৃথিবীর সবাই সহ্য করতে পারলেও 
পৃথিবীর কোন মা সন্তানের ব্যথা সইতে পারে না ঠিক কিনা বলেন মা দুঃখিনী স্বপ্নে ঘমের গড়ে কাঁদতে কাঁদতে বেহাল কত আদরের মেয়ে জাহান নামের মধ্যে তো বয়ং করা যা তার হাতের মধ্যে হাত করা পায়ের মধ্যে লোহার বেড়ি পড়িয়ে রেখেছে আর মাথায় বন্ধু জলুই বসাচ্ছে ফেরেক বসাচ্ছে মা স্বপ্ন যুগী মেয়ের সাথে আলাপ চলতেছে মা রে তোরে তো ভয়ঙ্কর আজাবের কারণ কি এবার স্বপ্নে ঘুমে করে মেয়ে মা কি বুঝি দিল মা গো আমারে মাথার মধ্যে ফেরেক বসানোর কারণ হলো আমাকে স্বামী সব সময় বলতো তুমি ঘুমটা দিয়ে পর্দা করে চলো তোমার চেহারা তোমার মাথার চুল তোমার ক্যাশ কাউকে দেখাইও না আমি আমার স্বামীকে মূল্যায়ন করিনি আমি মা দুনিয়াতে যেমনি চেমনি চলেছি আমার এই অপরাধের কারণে অনবরত আমার মাথায় পেরেক বসাইতেছে কিন্তু মরণ হলো না আল্লাহ বলেছে বন্ধু সেদিন তো মরণ হবে না লাই আমতো মরার কোন সুযোগ নাই ঠিক কিনা বলেন এবার বলল মা তোমার হাতের মধ্যে কেন গো হাত করা লাগানো আছে বলো না এবার মেয়ে স্বপ্ন যুগে মাকে বলতেছে মা গো আমার হাতের মধ্যে হাত করা লাগানোর কারণ হলো আমার স্বামীকে না দেখাইয়া আমার স্বামীকে না বলিয়া আমার স্বামীর সঞ্চয় করা সম্পদ থেকে কত না অন্যকে বিলিয়ে দিয়েছি কিন্তু স্বামীর অনুমতি আমি নেই নাই জোরে সরে বলুন এরকম মহিলা আমাদের পাড়ায় আছে না নাই আমাদের মহল্লায় আছে না নাই ও তোমার পায়ের মধ্যে বেরি পুড়িয়ে দেওয়ার কারণ কি আমি ওই বাড়ি থেকে বা নিজের বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে চলে যাইতাম নিজের খেয়াল খুশি মতো যেমনি চেমনি চলাফেরা করতাম আমার স্বামীর কথা আর অপেক্ষা আমি করি নাই এই জন্য অপরাধের কারণে আমার পায়ের মধ্যে লোহার বেরি পড়িয়ে দেওয়া আছে জোরে সরে বলুন না দৌড়াদৌড়ি করেছে দেখবেন কিছু নারী আছে বাপের বাড়ি যখন মন তখন চায় আসেনি যখন মন চায় তখনই চলে যায় স্বামী আইসা দেখে বাড়িতে নাই কিছুদিন আগে আমার এক ভক্ত বন্ধু লন্ডন না জানি আমেরিকা থেকে ফোন করছে এরকম অসংখ্য বন্ধু অভিযোগ আছে আমাকে ফোন দিয়ে বলতে যে হুজুর আমার মাও নাই বাবাও নাই জীবনের সব সম্পত্তি আমি ইনকাম করে বউকি দিয়েছি আমার দুইটা ছেলে আছে সে আজকে কয়েকদিন কাউকে না বলে আমার বাচ্চা গুলোকে বাড়িতে রেখে চলে গেছে আপনি তাকে অনুমতি দিয়েছেন কয় না টাকা পয়সা স্বামী দিয়েছে এখন সে মোটা হয়ে গেছে স্বামীর আর প্রয়োজন নাই এমন মহিলা আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই দেখেন ওই সমস্ত মহিলা আমার মা বন্দির কে ডেকে ডেকে বলছি গো তোমরা শুনে রাখো এবার মা পাগল হয়ে গেছে স্বপ্ন দেখে আল্লাহ তো জানাই দিছে যত কষ্টই পান বন্ধু মরার সুযোগ নাই আবার বাঁচার সুযোগ নাই পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ নাই ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছে বন্ধু এবার ঘুম বাংলো মা আর কান্না থামে না মা সকাল বেলা দৌড়ে চলে গেলেন এই বড়ি মা তার স্বামীর বাড়িতে বিস্তারিত ঘটনা সব কিছু খুলে বললেন বন্ধু স্বামী বলেছেন সে আমার স্ত্রী ছিল ঠিকই কিন্তু জীবনে কোনোদিন আমার কথা শোনে না আমি কেমত হয়ে যাবে আমি কোনদিন তাকে ক্ষমা করব না বন্ধু তখন আমার নবী পৃথিবীর বুকে আছে সশরীরে জিন্দা আছে এখনো রোজায় আছে ঠিক কিনা বলেন এই বিশ্বাস আছে না নাই কিন্তু যখন এই স্বপ্ন দেখেছিলেন আপনারা আমার মতো সশরীরে একবারে শরীয়তের বা সাবি কাঠি নিয়েছিল ঠিক কিনা বলেন এবার বন্ধু স্বামীকে কোনোভাবে রাজি করাইতে পারে না স্বামী ক্ষমা করে না এবার দৌড় চলে গেলেন আমি গভীর জনিতে স্বপ্ন যোগে আমার মেয়ের এই দুঃখের দৃশ্য আমি দেখতে পাইলাম সকাল যখন হলো আমি আমার জামাইয়ের কাছে চলে গেলাম সে তো কোনোভাবে ক্ষমা করে না পরে বন্ধু আমার নবী ওই স্বামীকে ডাকলেন 
পরে স্বামীর সাথে আমার নবী আলাপ করলেন তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে ভালোবাসে তার অপরাধ গুলো ক্ষমা করে দাও আমার আল্লাহ খুশি হয়ে তাকে জান্নাত দিয়ে দেবে আর এদিক দিয়ে তুমি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত বান্দার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে জোরে সরে বলুন সুবাহে আমার আপনাকে যে মেরেছে আপনার সম্পদ যে লুটে নিয়েছে পরে যদি এমনি করে হাতে ধরে যদি বলে জীবনে সব অপরাধ করেছি ফিরিয়ে দিব আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা করে দাও বন্ধু চাইলে আপনি সেদিন প্রতিশোধ নিতে পারলে পারতেন কিন্তু আপনি প্রতিশোধ নেন নাই আল্লাহ রহমতের দিকে তাকাইয়া তাকে আপনি ক্ষমা করে দিয়েছেন কিন্তু আপনি ক্ষমা তো করেননি আল্লাহর উত্তম প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে दरखास्त कर আমার জীবনের সব দুঃখ আমি বলে গেছে ক্ষমা করে দিয়েছি তুমি আমার স্ত্রীকে অভিশাপ থেকে আজাব থেকে মুক্ত করে দাও বন্ধু এবার দিন চলে গেল মা তো খুশি হয়ে গেছে আবার পরের দিন রাত্রি বেলা বলছি जोरे स्त्री प्रेमिक दस लक्ष टाबीन दिए वि बंधु कि चले जा चलते क्षमा नहीं देखें स्त्री हासते हासते बंधु क्षमा कर दीबे जोरे सोरे बोलू ढेकना शुदू एक घंटा जो स्वामी बस बंधु मिस्टि मिस्टी आलाप कर स्वामी जो पान खावर अभ्यस थे एक किली पान जो स्वामी के बनाया दी स्त्री जमाई बनाई बंधु तर प्रेम गल्पा चामा 
জোরে সরে বলুন সুবাহান আরো জোরে বলুন সুবাহান ও বন্ধু আমার শ্বশুর যদি এক বেড়া খাবার না খায় শাশুড়ি পাগল আর শ্বশুর আমার শাশুড়ির জন্য এত পাগল উনি বন্ধু অসুস্থ হয়েছেন কি হয়েছে অসুস্থ হয়েছে বাংলাদেশের ডাক্তাররা ভালো চিকিৎসা করতে পারে ওনার কাছে মনে হয় নাই আমার স্ত্রী আমার শাশুড়িকে নিয়ে ওনার স্ত্রীকে নিয়ে বন্ধু চলে গেছেন সিঙ্গাপুরে কি সিঙ্গাপুরে বন্ধু চলে গেছেন আর স্বামী স্ত্রী ও স্বামীর জন্য এত পাগল যখন স্ত্রী আমার শাশুড়ি বাইরে যায় যখন যেটা পছন্দ হয় নিজে কিনতে গেছে নিজের যদি ভালো না লাগে কিন্তু শ্বশুরের জন্য নিয়ে আসবে মানে ওনার স্বামীর জন্য নিয়ে আসে বন্ধু গেলে মনে হবে ঘরটার মধ্যে আল্লাহ রহমতের বাগান যেন ওখানে রেডি আছে জোরে সরে বলেন না সবাহান আল্লাহ ওদের মধ্যে আল্লাহ নবী নিয়ে কম্পিটিশন কার চেয়ে বেশি আমল করতে পারে শাশুড়িও কার চেয়ে বেশি বেশি আমল করতে পারে তাদের মধ্যে কম্পিটিশন জোরে সরে বলুন না সবাহান আল্লাহ এই রকম যদি স্বামী স্ত্রী হয় রে প্রত্যেকটা ঘরে গড়ে আসবে আল্লাহ ওয়ালা সন্তান ঠিক কিনা বলেন কথাটা মনে বুঝেন নাই কন্ত তেতুল গাছ লাগালে কি ধরে কি ধরে কথাটা কইতে দেরি করছেন বুঝতে একটু অসুবিধা হইছে কথা কন না কেন আচ্ছা তেতুল গাছ লাগায় যদি কয় বলে ফজ দিয়াম খামু আর ব্যাক কল না কথা বলেন আক কলে শর্ট না পুকুরে যদি যাইয়া আপনার বল মাছের আশা করে নদী মনে করে যায় নামে তো এটা বেকুব না কথা বলেন না কেন বেকুব না কামারের কাছে যাই যদি কয় আমি এক জোড়া স্বর্ণের জিনিস বানাই তো ব্যাক কল না আমাদের দেশের মানুষগুলোর অভ্যাস আছে বর্তমান পরিস্থিতিটা এমন বলে হুজুর কেমন স্বামী স্ত্রীর ওয়াজ যেতে একটু করতে হয় বউ যদি একটা সুন্দর পায়ে বন্ধুর বাড়ি বাড়ি লইয়া ঘুরি দেখিনা বলে বন্ধু রে আজকেও দেখলাম এই লোকের লগে গাড়িতে পিছনে বৈশা বৈশা হাসলাম আমি বললেন চাইয়া দেখো তার কি বিন্দু পরিমাণ লজ্জা নাই রে নারী হলো ফুল দানির ফুলের মতো অবন্ধু নারীদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বড় ভালোবাসে রে আপনার আমার জীবনে জান্নাতে পুরুষরা জান্নাতে যাওয়া কিন্তু বড় কঠিন ঠিক কিনা বলেন কারণ তাদের সমাজ চালাইতে হয় গড় চালাইতে হয় অবন্ধু ইনকাম করতে হয় আর নারীদের জান্নাত একবারে সহজ যদি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে পারে রমজান মাসের রোজা রাখতে পারে লজ্জা স্থানকে ঢাইকা রাখতে পারে স্বামীর কথা মানতে পারে নবী বলেছে তার জন্য একটা জান্নাতের দরজায় খোলা থাকবে যেটা দিয়ে মন চায় সেটা দিয়া যাইতে পারবে বলেন নারীর জান্নাত সোজা নাকি পুরুষের আমার মা বন্ধের জান্না সোজা বন্ধু আজকে আসার সময় দেখলাম তো ওনারে আবার বলছি থার্টি পাঁচ নাইট আজকে নাইট আজকের রাত্র ঠিক কিনা একত্রিশে ডিসেম্বর ঠিক কিনা বলেন বাংলাদেশের কিছু অসভ্য মুসলমান আছে বন্ধু নামে মুসলমান কামেরি শয়তান ঠিক কিনা বলেন বিদর্মীদের কালচার নিজের মধ্যে ঢুকাইছে আল্লাহ কোরআনে কি বলছেন ইন্নাল কাফির বিদুরমীরা ইমানদারের দুশ্মন একবারে সুস্পষ্ট প্রকাশ্য ঠিক কিনা বলেন দুশ্মন কিনা চিরশত্রু হচ্ছে বিদুরমীর আমাদের ঠিক কিনা বলেন বন্ধু বলে কথাটা কেন বললেন ওই যে ইহুদি খ্রিস্টান বন্ধু ওই যে লেংটা পোশাক পরে রে এই বাংলার নারীও তেমনি সে লজ্জা লজ্জা জনক পোশাক করে এই দেশের পুরুষের কি লজ্জা নাই রে লজ্জা কি তুমি পুড়িয়ে তা দশ হাত মাটির নিচে গর্ত করে খনন করে তুমি ঢেকে দিয়েছো তুমি না পুরুষ তোমার কি লজ্জা করে না আজকে আসার সময় দেখলাম বন্ধু এই দিকে যখন ঢুকলাম আপনার সিলেট রোডে যখন ঢুকলাম বাবু বাজারের একটু আগে বাবুর হাটের একটু আগে পুরুষ বন্ধু মোটর সাইকেল চালায় যায় মেয়েটাকে সম্ভবত পাল্লার থেকে সাজাইছে মাথা বড় ফুল ফুল দিয়ে চুলের গুছা গুলো বন্ধু এত বড় করে রাখছে সাজাইতে সাজাইতে একেবারে স্মার্ট করে ফেলেছে আর মোটর সাইকেল নিয়ে চালায় যায় দুই পাঁচ দিয়ে বন্ধু পুরুষরা তাকায় রয়েছে ওই মহিলা জাহাজ নামে যাবে ওই পুরুষটা 
जहिली जुगे नारी होते निषेध कर महिलाते खाई छोटे स्वामी स्त्री के सफरे गल स्वामी क्या लोक दिए स्त्री के बंद खावन खोरक जा सबकि चले ग सहय करते सजाग कर निषेधना 
একদিকে স্বামীর নির্দেশ খবর আইসা পৌঁছাইয়া দিল অবন্ধ মহিলা চিন্তা করল আমার স্বামীও নিষেধ করেছে যে নবীর কারণে কুল কায়নার সৃষ্টি সেই নবীও না করে দিয়েছে আমি আমার স্বামী রাঙ্গিনা ছেড়ে বাইরে যাব না জোরে সরে বলুন না সবাহান আরেকটু মহাপদে বলুন না সবাহান मृत्यु जिज्ञेस कर स्वामी तो एड़ी फिर आसलो ना बाबा तो चले गारा के देखते बंधु नबी आगे मत निषेध कर दफन दिन शेष हो गल रखो बंधु गभर जुलीते बंधु हमारे नबीर का हास्योज्जल मिस्टर चेहरा देखते शिक्षक प्रकृत आलेम जरा रे तक दिन कथा गुल श्रोता के शुना श्रोता के जो जाना मन कत प्रश्न मुसल्ली क्या आसलो ना तर समस्या प्रतिदिन तो जुमाए तो आसे चिंता बंधु चिंता आशा मानी तरह दुआ क्या बंधुर जिब्राइल चले नियमत खबर दिए पाठल कारण जीवन गुना गुणी माफ कर दिए बाबार कबर टाइमा
ya nabi ya nabi ya nabi ya nabi nabi go to mar bhalo bashai paap uthe jai bole nabi go to mar bhalo bashai paap uthe jai ya nabi ya nabi ya nabi ya nabi ya nabi ya nabi nabi go to mar bhalo bashai allah re bondo ho a jai nabi go to mar bhalo bashai allah re bondo ho a jai ya nabi ya nabi ya nabi ya nabi আপনারা যারা স্বামী আছেন তাদেরকে বলছি তারাও তো মানুষ ঠিক কিনা বলেন তারা কি তারাও মানুষ মাঝে মাঝে তাদের কিনে বেড়াইতে যাবে ঘুরতে যাবেন রাজি আছেন নি পর্দা করে সুন্দর করে তাদেরকে নিয়ে মাঝে মাঝে কি করবেন ঘুরতে যাবেন মাঝে মাঝে তাদেরকে অবসর সময়টা দিবেন তাদের সাথে গল্প গুজব করবেন এটা কিন্তু পুরুষের দায়িত্ব আছে ঠিক কিনা বলেন আচ্ছা বলুন তো তাদের দিকে তাকাই লিখে মায়া লাগে না লাগে লাগে না ইমানদার স্বামীর মায়া লাগবে যারা ইমানদার না তাদের মায়া লাগবে না একটু চিন্তা করেন তো তাদের মা বাবা ভাই বোন অতীতের যত প্রিয়জনের কাছে বাগানে থেকে বড় হয়েছে মাত্র তিনটা কথা বলে আপনার সাথী হয়ে আপনার ঘরে চলে এসেছে ঠিক কিনা বলেন তাদেরকে অনেক বেশি ভালোবাসা উচিত ঠিক কিনা বলেন তাদেরকে যত বেশি ভালোবাসবেন যত বেশি স্নেহ করবেন তাদের অভাব যত বেশি পূর্ণ করবেন মাঝে মাঝে একটু মিশা কথাও কইবেন আপনি বাজার থেকে দেড়শো টাকা দিয়ে মাছ আনছেন কি আনছেন বউয়ের পছন্দের মাছ দেড়শো টাকা দিয়ে আনছেন এখন মাছ তো অল্প দামি জিনিস তো এখন যদি আপনি দেড়শো টাকা বলেন আপনার ওয়াইফ আপনার সাথে রাগ করতে পারে কি করতে পারে রাগ করতে পারে তখন বলবেন আরে না সত্তর টাকা দিয়ে আনছি কি আনছি সত্তর টাকা দিয়ে আনছি তখন দেখবেন ওনার মনের ঘরে কিন্তু প্রশ্ন ঘুরপা খাবে এগুলো তো সত্তর টি আর মাস না কিন্তু সে যেটাই হোক কিন্তু অনেক বেশি খুশি হবে মাঝে মাঝে এরকম খোঁজা দিয়ে মাঝে মাঝে কিছু মিথ্যা কথা বলে তাদেরকে খুশি করার চেষ্টা করবে আজকে তরকারি রামছ লবণটা তো ঠিকঠাক হয় না ধমক না দিয়া খাইয়া লাইবে খাওয়া শেষ করার পরে বলবেন বিবি গো আজকে যে তরকারিটা রান্না করেছো লবণ একটু শর্ট ছিল যদি পরিপূর্ণ হইতো অনেক বেশি টেস্ট হইতো আগামী দিন থেকে তুমি ওই জায়গাটা ক্লিয়ার করে নিবা দেখবেন আপনি আজকে তার কাছে যতটা আপন এখন থেকে এক মিনিট পর থেকে আপনি তার কাছে অন্যরকম স্বামী হিসাবে পরিচিতি পেয়ে যাবেন ঠিকা বলেন যে দেখো আমার স্বামী এত পরিশ্রম করে এসেছে এত কষ্ট করে এসেছে খাবারটা কিন্তু সে মন মতো খাইতে পারেনি সে আমাকে বকা দিলেও পারত কিন্তু সে আমাকে বকা দেয়নি এত বোঝা দেয় কি সে আমাকে অনেক বেশি ভালোবাসে তখন দেখবেন সে আগামী দিনে নিজের কাজগুলো চাইতে আপনার কাজগুলো করার জন্য অনেক বেশি উৎসাহিত থাকবে ঠিক কিনা বলেন এই কাজটু কি করতে পারবেন সম্মানিত উপস্থিতি বউকে চাকরানি মনে করিয়ে না কারণ আপনি যদি আপনার ওয়াইফ কে চাকরানি মনে করেন আপনার বোন কেও আরেকজন আপনার বোনের জামাই চাকরানি মনে করেন ঠিক কিনা বলে শাশুড়ি কি কোনোদিন অপমান করবেন না অবহেলা করবেন না মায়ের পরে শাশুড়ি স্থান কারণ এই শাশুড়ি 
গর্বে ধারণ করা মেয়েটাই আপনার বিবি হয়ে ঘরে এসেছে আপনার সুখ দুঃখের সাথী হয়েছে ঠিক কিনা বলেন শাশুড়িকে সম্মান করবেন শাশুড়ি দেখবেন ছেলের চাইতে বেশি আপনাকে ভালোবাসতে চাইবে ঠিক কিনা বলেন আমাকে কত সম্মান করে কত আদর করে ঠিক কিনা বলেন স্বামীর যেমন হক রয়েছে স্ত্রীর হক রয়েছে দুজন দুজনের জায়গা ঠিক থাকতে হবে আল্লাহ যেন স্বামী স্ত্রী দুজনকে একত্রিত হয়ে সম্মিলিত হয়ে সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করে সকলে বলো না আমি আর একটু মহাব্বতে বলো না আমি তবে একটা কাজ করতে হবে যাদের ছেলে এখনো বিয়ে করার নাই মেয়ে এখনো বিয়ে দেন নাই এখনো বাকি আছে তাদের কাছে আমার আবদার রাসুল বলেছেন তুমি ধনী কিনে এটা দেখো সমস্যা নাই মেয়েটা কোন বংশের সেটাও দেখো কোন সমস্যা নাই মেয়েটা সুন্দরী কিনা সেটাও দেখো কোন সমস্যা নাই তবে হ্যাঁ সুন্দরী কিনে এটা দেখো ধনী কিনে এটা দেখো সম্মানী ফ্যামিলির কিনে এটাও দেখো তুমি ধনীও পাইলা না তুমি সুন্দরীও পাইলা না কিন্তু মেয়েটা ধর্মদনের ধনী আল্লাহ ওয়ালা তুমি সেই মেয়েটা কি ঘরে তুলে নিয়ে আসো বলে হুজুর কেন বন্ধু সম্পত্তি যেই কোন মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে রূপ দিন দিন বন্ধু বিলীন হয়ে যাবে কিন্তু বন্ধু ধর্মদনের ধনি আল্লাহ ওয়ালা যদি তোমার ঘরে আনতে পারো এই ধন কোন দিন কমবে না चलार पथे अत्यंत सूक्ष्म चिंता नहीं दीबे कर राजी जो्य ऐले मे दुटा के एकत्रित करते दिन संसार आगुन और पहाईते हैं पुत्र बधुर जंत्रणार भोग করতে হবে না আবার মেয়ে বিয়ে দেওয়ার সময় কিন্তু কুটিপতির ছেলে খুঁজছেন না ম্যাক্সিমাম কিন্তু কুটিপতির ছেলে বেয়াদ হয় কথা বলেন না কেন আপনি বাংলাদেশে তালাশ করেন যত বেয়াদ বেশিরভাগে ধনী বেটার বেটি মানে বড়লোক বাবার মেয়ে যত অসৎ ম্যাক্সিমামই বড়লোক বাবার বেটা বড়লোকের ছেলে ঠিক কিনা বলেন কারণ টাকা তো কালো ছেলে কোথায় যায় কি করে সে খবর রাখা সুযোগ নেই ঠিক কিনা বলেন ওই সমস্ত ছেলের কাছে মেয়ে বিয়ে দেওয়া ওই সমস্ত মেয়ের কাছে ছেলে বিয়ে দেওয়া এটা টোটালি বন্ধ করে দিতে হবে প্রত্যেকে চায় ছেলে বিয়ে করে দিতে চাইলে একটা নামাজি বউ কি কথা বলেন একটা হেসা কথা কইতাম নি কইতা আপনি দি আপনার মেয়েটাকে পেন্সিল চু লাগাইয়া মার্কেটে ছাড়া দিছেন बंधुमी चलते शांति खुजा पावा ওই যে স্বামী স্ত্রীর বন্ধ স্বামী স্ত্রীর হল স্বামী স্ত্রীর কর্তব্য এটা বলার এই বিষয়ের উপর আলোচনা করার কারণে আমি আপনাদেরকে কথাটা বলতে বাধ্য হয়েছি এই সমস্যাটাকে সমাধান করতে হলে প্রথমে নামাজি ছেলের কাছে নামাজি মেয়ে নামাজি মেয়ের জামাই নামাজি ছেলে হতে হবে দেখে না বলেন তখনই ঘরে শান্তি ফিরে আসবে আর প্রত্যেকটা ঘরে যখন শান্তি থাকবে তখন কিন্তু অশান্তির আর কোনো সম্ভাবনা নেই আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে আল্লাহ রহমতের ছায়া তলে আশ্রয় নেওয়ার মতো আমল করার তফিক দান করে সকল আর একটু মহাব্বতে করো না আমি